間130勝していたチームは、5年ほどで完全に弱体化し、準備ができました。今回から本格始動です。39年目のオフから、43年目のオフまでに全て選手を入れ替えました。入れ替えた選手たちは、右に書いている条件の中で全て獲得しております。一気に入れ替え、育成もできていないので、投資崩壊をしております。野手の方は、肝心のキャッチャーのリード不足で、最重要課題となっています。打撃は多少打てる選手もいたりしますが、能力はあまり高くないので、他のチームに打ち負けるレベルでしょう。それでも強打が A の選手や、高打が B。サブパラがいい選手もちらほらいたりと、完全に崩壊というほどではなかったです。戦力外通告を受けて、入団テストを受けた選手を獲得する以外の補強は、評価が低い選手しか取れないので、そこで掘り出し物の選手を取る。その上で入団テストガチャ頼み、そんな感じでしょうか。本格指導1年目の補強リストは国内外とも多めでしたが、果たして。日本人選手の方はあまりいませんでした。シーズン中の探索が必須になりそうです。掘り出し物云々より C 以下の選手が少なすぎます。でも評価 B まで取れるとなると、一気に簡単になりそうなので、C がちょうど良いかなとも思います。外国人選手の方は数名いましたが、掘り出し物ではありませんでした。でもお金はあるので、取ってみましょう。掘り出し物。外国人の C ランクの掘り出し物って、ありえないほどいないんですけどね。留学は、27歳の無名選手が行くことになりました。さあ、果たして戦力になるんだろうか。その後、ペナントレースが開幕、42年目まで、130勝していましたが、どこまで落ちるでしょうか。1ヶ月の探索で、少し選手リストが増えました。さらに探索を続け、いい選手をなるべく取りたいところです。開幕前ということで、起用メンバーを見ますとりあえず見る意味があるかわかりませんが、とにかく打たれまくって、再開になるんだろうなっていうメンバーです。打者の方がまだマシですが、打ち勝つのは難しいと思います。しばらくは冬が到来するでしょう。初年度の楽天イーグルスレベルになるかも月、外国人選手を獲得します。サンルイスとキャッチャーを取りましたが、即戦力にはならず、無駄な補強と言っていいです。そんな2ヶ月でしたが、成績はダントツの再開、勝率が悲惨なことになっています。でも、130勝していた時より楽しい。防御率は、7点台近くで、想像通りの崩壊、打撃成績もパラメータは良くないので、難しいようです。打率はまずまずいいんですけどね。厳しいですが、翌月の探索で掘り出し物を見つけます。打力が結構いい神谷慎次郎。成長すれば3割5分、50本打てる可能性があります。さらに6月末、ラモン投手を獲得、今いるピッチャーよりは多少マシなレベルです。この月、ちょっと掘り出し物の梶田賢治を見つけます。常磐製型なので、育成に時間がかかりますが、完成すれば結構打つレベルになります。いい種まきができそうですが、現在進行形のオリックスは悲惨で、勝率3割を切りました。10月には、留学に行っていた桜井が帰国、戦力にはならないだろうなぁ。そして最終成績は、41勝、98敗、1分け、勝率は3割を切りました。防御率は後半さらに悪くなり、7.65、1割
、こうなるとどうしようもないですね。個人成績の方は、これ長が、3割30本、92打点を記録、中浜もまずまずでしたが、他の選手があまりでした。それでもこの後に悲惨な数字が待っている投手成績に比べたら、全然マシでしょう。投手の方は、ラモン以外は完全崩壊で、先発陣はさらにひどい数字が並んでいました。26敗しているものや、防御率9点の選手がいたりという状態。そんな1年目が終了し、オフへ、まずは戦力外通告をしましょう。選手枠が余っているので、無理にしなくてもいいですが、外れ外国人選手をメインに削ります。あとは衰えまくった選手も、さすがに囲いきれないので、そういう選手も自由契約にします。外国人が本当に難しいんですよね。投手転向、打者転向で化ける C ランクの選手っているんだろうか。そう思うくらい、見る限りでいい選手が本当に少ないです。この年は、3人削り、23人で、ドラフトや入団テストガチャに挑みました。次はトレードです。掘り出し物を指名しましょう。狙いの選手、さらにピッチャー不足なので、そこも補いたいです。あとはリード力があるキャッチャーも欲しいですが、いいのがいないから持ち越しで。内野手に掘り出し物がいるので、ここが目玉かな。外野手は、人がいましたが何とも言えないです。そしてこの中から獲得したのは、まず、野本文夫投手。9位、請求が B まで成長するので、育成が鍵です。神谷慎次郎は、高打が B、長打が A になります。チャンスには弱いですが、かなり打てそうです。梶田は、高打と強打が、さらにチャンスも B になるので、クリーンナップレベルです。最後は入団テストです。ここはガチャの要素があり、たまにいい選手が紛れていたりしますが、早速いました。4番オーテル吉岡さんに、高打が結構伸びる福田学ぶ。あとは便利屋の陣の純一選手、この3人は取りましょう。ついでに赤沼も一応確保して、入団テストガチャは成功という形で1年目が終わりました。今回はここで終了します。課題はピッチャーと、リード力があるキャッチャーの確保かな、難しいですが、刺激があるので新鮮です。ご視聴ありがとうございました。